Merhaba arkadaşlar, ne nedir bu bölümünde sıkça duyduğumuz yatak sarması, motor kitlenmesi gibi şeyler nedir? Hangi durumlarda meydana gelir? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle yataklama dediğimiz şey makine mühendisinde sıkça kullanılan bir terimdir. Dönen bir şaft, mil gibi bir obje varsa ve bunun sabitlenmesi gerekiyorsa bu iki metal parça birbirine sürtmesin diye yataklanır ve genellikle de yağlanarak sürtülme daha da azaltılır. Motorlarımızda da aynı durum geçerli. Motor çalışırken pistonlar, biel kolları doğrudan krank miline bağlıdır. Ve krank milini kendi etrafında döndürürken biel kolları da krank miline bağlandığı yerden sürekli olarak döner. Ve doğal olarak bu dönen parçaların yataklanması gerekir. Aksi takdirde iki metal parça sürekli birbirine sürtünerek birbirine aşındırır. Bunun olmaması için de yatak dediğimiz parça kullanılıyor. Motorlarda iki çeşit yatak olur. Birincisi krank milini motor bloğuna bağlayan yerlerdeki yataklar. İkincisi de az önce bahsettiğim gibi biel kollarını krank miline bağlayan yataklardır. Bu parçalar genellikle çelik, alüminyum alışımlarından oluşabiliyor. Bazen bakır gibi farklı materyallerde eklenebiliyor. Ve motorun yağlama sistemine baktığımız zaman bu yatakların içine sürekli olarak yağ gönderiliyor. Sadece pistonlara ya da kan miline gitmiyor yağ. Bu yatakların içine de giriyor. Ve burada ince bir film şeridi oluşturarak iki metalin birbirine sürtünmeden dönmesini sağlıyor. Yani yatakla krank mili arasında aslında ufak bir boşluk var. Böyle çok mikron seviyesinde. Ve burada iki metal birbirine değmeden düzgün bir şekilde dönebiliyor. Tabii ki burada önemli parametrelerden bir tanesi de bu aradaki boşluğun çok iyi ayarlanmış olması lazım. Genellikle de eğer yataklara bir şekilde yağ ulaşmazsa bu sefer bu durum tamamen ortadan kalkıyor. Yatak ve krank mili sürekli birbiri üstünde dönüp birbirini yemeye başlıyor. Motor sökülüp bu yataklara baktığınız zaman zaten üstünde çizikleri görürsünüz. Orada homojen olmayan bir dağılım vardır. Hatta nereden aşındığında çok net bir şekilde görebilirsiniz. Bu durum genellikle çok uzun süre yağ değiştirilmeyen motorlarda görülebiliyor. Çünkü kullanıldıkça motor yağı özelliğini kaybediyor. Akışkanlığı değişiyor, viskositesi değişiyor. Bu yüzden de bu zaten çok ince olan yerlere girmesi zorlaşıyor. Ve o koruyucu film tabakasını oluşturamadığı zaman yataklar aşınmaya başlıyor. Ya da bazen çok kalitesiz yağ filtresi kullananlar oluyor. Ve bu yağ filtresi parçalanıyor. Hatta geçen gün Instagram'da bir paylaşım yaptık. Orada benim arabayı bakıma götürdüğüm zaman başka bir arabadan çıkan yağ filtresini gösterdiler. Paramparça olmuştu. Bu gibi durumlarda da böyle çok kalitesi ürünler kullandığınız zaman o yağ filtresi parçalayıp bu zaten çok küçük olan yatak yağlama yerlerine kaçıp yağlamanın önünü kesebiliyor. Orayı tıkıyor ve artık yağlama olmuyor. Ya da yağ pompasında bir sıkıntı olması gibi durumlarda bu sorunla genellikle karşılaşılır. Bunun bir sonraki aşamasında yatak sesi dediğimiz ses gelmeye başlar. Krank mili ile yatak arasındaki boşluk biraz fazla olduğu zaman artık krank mili içeride yavaş yavaş hareket etmeye başlar. Motor zaten sürekli basınç altında ve krank mili de döndüğü için böyle bir boşluk oluştuğu zaman krank mili o yatağı sürekli tık tık tık tık diye çarpacaktır ve bu sesi dışarıdan rahatlıkla duyabilirsiniz. Eğer bu yatak sesini duyuyorsanız artık motorda bir şeyler yanlış gitmeye başlamıştır ve bir an önce müdahale edilmesi gerekir. Bundan bir sonraki aşamada artık yatak sesinden de öteye gidip parçalar iyice birbiri üstünde sürtünüyorsa, hiç yağlama yoksa ortaya çok yüksek bir sıcaklık çıkar, parçalar sürtüne sürtüne ısınır ve en sonunda krank miliyle yatak birbirine sanki kaynaklanmış gibi yapışır kalır. Bu duruma da motor kitlenmesi diyoruz çünkü artık Normal bildiğimiz kaynaklanmış gibi olduğu için motor dönemez hale gelir. Eğer böyle bir şey yaşadıysanız, yatak sesi duyuyorsanız ya da motor kitlendiyse motoru artık çalıştırmaya sakın çalışmayın. Hemen bir çekiciye koyup yetkili servise ya da sanayiye götürün. Özellikle motor bu şekilde kitlendiyse krank milinin ya da diğer parçaların, yatakların sökülüp işlem görmesi gerekiyor. Bu durum biraz pahalıya patlayacaktır. Ama işin başındaysanız çok az yatak sesi duyuyorsanız sadece yatakları değiştirerek bu durumdan kurtulma ihtimaliniz yüksek. Bu da ileride oluşabilecek daha büyük sorunların önüne geçip daha ucuza kurtulmanızı sağlayacaktır. Otomobillerde ve motorlarda çıkabilecek sorunlarla ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız 
sağ üst köşedeki i butonuna tıklayıp diğer sorun videolarımızı da izleyebilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.